ni wajanja Msikizaji kwa mada hii inaosema kwamba wanawake wasiotulia naomba ujifunze vitu ambavyo vitakusaidia kuelewa kwa nini hali hiyo ilitokea na kwa nini hali hiyo inatokea na kwa nini hali hiyo itatokea. Kwa nimekuletea mada hii baada ya kukutana kesi nyingi sana kutoka kwa wanaume ambao wanajiona wao ni wanaume lakini wanashindwa kumdhibiti mwanamke ambaye hajatulia na anafanya mambo ambayo yanamuumiza mwanaume lakini huyu mwanaume anampenda mwanamke. Kwa hiyo ninapozungumzia mwanamke ambaye hajatulia ni yule ambaye kwa sehemu kubwa anamhangaisha mume wake japokuwa mume wake anampenda na anajitahidi kumuonyesha mapenzi ya kweli. Nikipanda nirudie hiyo statement. Mwanamke ambaye hajatulia ni yule ambaye ana mwanaume ambaye mwanaume anampenda, anamjali, anamthamini katika maeneo mbali mbali lakini bado huyu mwanamke anakuwa hajatulia, anamsumbua huyu mwanaume. Sasa hizo kesi ambazo zinakuja ofisini kwangu na zimeashiria kwamba trend hii hali hii inaongezeka ukubwa siku hadi siku na haijalishi kwamba una fedha au una fedha unamridhisha mwanamke kwenye tendo la ndoa au mridhishi sasa naomba unisikilize ndugu msikilizaji iweze kuelewa jinsi gani ya kumpatia dawa mwanamke ambaye hajatulia kuna maeneo makubwa ambayo yanachangia mwanamke asitulie kutokana na maeneo hayo anavyoyaangalia yeye Eneo la kwanza ni eneo la kifedha, eneo la pili ni eneo la tendo la ndoa, eneo la tatu ni muonekano na eneo la nne ni ukaribu kati ya huyu mwanaume na mwanamke. Naomba nianze kuainisha. Ni kweli wanawake wanapenda mwanaume mwenye pesa. Awe yeye mwenyewe ana kazi nzuri au asiwe na kazi nzuri. Mwanamke ameumbwa ategemee mwanaume. Sasa ninachozungumza hivi. Kuna wanawake ambao wana kazi nzuri. Sawa, wana kazi nzuri na wana mshahara mzuri na wengine hata wamewazidi mishahara wa ume zao, lakini bado kwenye eneo la fedha linaletea shida kwa sababu zifuatazo. Moja. Kwa mwanaume ambaye hana hela na mwanamke hana hela. Huyu mwanamke atashindwa kutulia kwa sababu gani anashindana na marafiki zake au na majirani angependa avae vizuri angependa ali vizuri angependa anukie vizuri na vitu kama hivyo kwa hiyo anapoanza ujinga huo wa kushindana na wenzie mwanaume wake ambaye hana uwezo wa kumpatia pesa atamuona hafai na akimuona hafai ataanza kumdharau mume wake na akianza kudharau ndio unaona anaruka ruka hilo ni eneo la kwanza. Mwanamke hana hela, mwanaume hana hela, lakini mwanamke kwa sababu ameumbwa na akili ya kumtegemea mwanaume, anamuona mwanamke, mwanaume hana hela, mjinga, mbumbavu, hafai. Kuna wanaume ambao wameachwa baada ya kupoteza biashara zao au baada ya kufukuzwa kazi au baada ya kipato chao kushuka. Hizo kesi zipo nyingi sana. Labda nikupe mfano mmoja wa 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 kaka mmoja ambaye yeye ali, aliumia sana kwa sababu gani yeye alipata matatizo kwa kusingiziwa sawa alipata matatizo kwa kusingiziwa kwamba ameiba akafungwa akahukumiwa kifungo cha miaka minne sasa yule mwanamke alipokuwa mjinga ameona miaka minne ni mingi sana sawa akaamua kuolewa na mwanaume mwingine sikio alikuwa na matiti mazuri au makalio makubwa akapendwa haraka akaolewa fine kwa bahati nzuri mwanaume kwa sababu alikuwa anajua ameonelewa alikata rufaa ya rufaa ikafanikiwa akatoka mwanamke anataka kurudi unaweza kuona jinsi gani kuna ujinga wa, wa, wa kiasi cha kwa sasa naona mwanamke anataka kurudi you know mwanaume aliporudi akaanzisha biashara yake biashara yake ikaenda vizuri kasi mpaka akawa ni mfanya biashara wa kimataifa Uganda Kenya wapi mwanamke anataka kurudi hizo kesi zipo nyingi kwa hivi unapokuwa mwanaume unapokuwa huna pesa sasa ukiwa na mwanamke ambaye ana pesa ukiwa na mwanamke ambaye ngoja ngoja mpe story nyingine zitakusaidia kuelewa sawa kaka mmoja kanipokutokea Kilimanjaro kanipigia simu sawa kanipigia simu anasema doktor mpenzi wangu kabadilika sio nini na nini na nini na nini nikaamua nikamuuliza mara ya mwisho umempa zawadi huyu mwanamke lini akasema muda nilipatia kama mwaka jana hiyo miezi miwili imepita nikamwambia maswali mengine kwenye eneo la nguvu za kiume unaanza kutosha akasema nguvu za kiume ninazo kila kila kile nikamuuliza mara mwisho umempa hela bila yeye kuomba lini akasema sijui akasema 
hivyo uh, daktari hela ni muhimu kwa mwanamke ngombe ni muhimu sana akasema hivi sasa ni mwana wa kipato changu ni kidogo sawa na support mamangu mzazi baba baba amefariki yani uwezo wa kumpatia hela kama yeye mara nyingi akiomba hela huwa mwingine anamwambia sina huwa ananuna nikamwambia kama ni hivi huyo mwanamke uwezo kaenda naye mbali kama unaona kwamba akiomba hela ukimnyima ananuna maana yake bila pesa yeye hawezi akaenda kama vile gari bila mafuta hawezi akaenda kwa hiyo huyo nikamwambia bwana samahani kwa sababu sitaweza kuendelea na wewe kwa sababu sina pesa na wewe unahitaji pesa kwa hiyo katika mazingira kama pale ambapo umepata ushahidi wa kutosha kwamba huyu mwanamke niliye naye nikiwa sina pesa hana raha tambua kwamba hawezi akaendelea kuishi na wewe Ata, ataanza kuzunguka kwa wanaume wengine kuchangisha pesa. Kwa hiyo hata tulia kwa sababu anachangisha. Anaenda huku, anaenda huku, anaenda huku. Sasa sasa kwa wale wengine dawa yake huyo nikamwambia kwa samani naomba naomba nijitoe nimeshindwa. Kwenye hili shindano nimeshindwa nijitoe. Ni kweli unampenda sawa? La, ni kweli kabisa unampenda kwa moyo wako wote na unajua utaumia kuachana naye. Lakini hawezi akaendelea kuishi na wewe katika hali ambayo unataka wewe aishi na wewe kama una pesa ndio lazima ukubaliane na ukweli ukipingana na ukweli wewe ndio utakaye umia ukipingana na ukweli wewe ndiye utakaye umia mwanamke anapenda pesa wewe huna kwa hiyo kama pastor nyingine amekuja kutokea Dar es Salaam sawa historia kutoka Dar es Salaam sasa huyu jamaa yuko ndani ya ndoa ndoa wana watoto wawili mwanaume kapunguzwa kazi mwanamke anaomba talaka sawa mwanamke anaomba talaka Nasi mwanaume kaka aina ameachishwa kazi mwanamke anaomba talaka unaweza kuona kabla hapo swala kubwa talaka ilikuwa halipo kwa hiyo roho yake haijatulia anaona kuishi na mwanaume ambaye ana kazi hawezi kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani fedha ina affect kwa hiyo cha msingi katika mazingira kama haya unapokuwa na ushahidi kabisa kwamba mke wangu anapenda pesa mpenzi wangu anapenda pesa yani bila hela hana raha kwa wewe kuendelea kuwa naye utaendelea kuumia kazi na kuachia wewe mwenyewe. Ni kwa kipengele cha pili. Tendo la ndoa. Tendo la ndoa ni kiungo muhimu sana katika mahusiano ya kimapenzi. Bahati nzuri nimeweka video mpya kwenye channel yangu ya YouTube inasema tendo la ndoa lisiloboa. Uh, kwa kuwa na video ambazo kusaidia wapenzi wa, 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 wa wasiboreke na tendo la ndoa. Sasa tendo la ndoa linachangia kwa sehemu kubwa kwa ndoa kusimama na na Biblia inathibitisha ina, ina hilo. Kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati sura 24 mstari wa 5 Biblia inasema kwamba uh, mtu atoapo mke mpya asiende vitani asipewe kazi yoyote bali kwa mwaka mzima akae na mke wake ajifunze kumfurahisha mke wake. Kwa mwaka mzima yani ajifunze kumfurahisha mke wake. Kwa kitabu cha wimbo ulio bora kwenye Biblia hiyo hiyo sura ya nane mstari wa saba Sema mtu kama angetoa mali za nyumba yake yote lakini akashindwa kumpa mapenzi mke wake atakuwa ni mtu wa kudharauliwa kabisa. Kwa ni eneo ambalo linaleta ugumu sana kwa sababu ni eneo ambalo watu wengi hawalizungumzi. Kwa hiyo mwanamke atakuwa na matatizo, mwanaume atakuwa na matatizo lakini yani kuzungumzia kama mwanamume wangu na tatizo ni wachache sana wenye ujasiri wa kuzungumzia jinsi gani ya kuletea ya kuleta mnogesho kwenye eneo hilo la tendo la ndoa. Wanaume wana matatizo ya nguvu za kiume, wana matatizo ya kuwahi kumaliza, wana matatizo ya kushindwa kuongeza raundi ya pili, wana matatizo ya kuwa na viumbe vyembamba, viumbe vifupi au vilivyopinda kama ndizi. Nimepigiwa simu na kaka mmoja Anasema doktor kama mwanamke anayetembea naye anaumia kweli. Kisa sasa unani kiumbe changu kimepinda kwa hiyo kinamsugua tu upate mmoja upate mwingine usuguliwe anaumia. Unaweza unaweza kuona. Yes, yani kwa hiyo kwa hiyo ni kama ni maeneo ambayo yanapaswa ya, ya yangali. Kwa hiyo nimeenda kuambia mwanaume unanisikiliza na mwanamke unanisikiliza. Iwapo unathamini sana uhusiano ulionao, ni muhimu sana utengeneze mazingira ambapo unajikuta unao uhuru wa kuzungumzia mapungufu unayoiona katika kutengeneza utamu wa tendo la ndoa kati yako na mwanaume uliye naye. Kati yako na mwanamke uliye naye. Unapokalia kimya juu ya mapungufu unayoiona katika eneo hilo, unatengeneza tatizo. Either mwanamke atakwenda kwa wanawake wengine aidha mwanaume atamwona mke wake baridi au sijui ana maji mengi sijui ana ma, maumbile mapana atatafuta mwanamke mwingine sasa hali hiyo sio nzuri sawa 
hiyo sio nzuri kwa sababu gani inaharibu familia lakini jambo ambalo ningependa kulizungumza hapa ni kwamba watu wawili ambao kweli wanapendana katika eneo la Tanzania pale ambapo unaona kwamba huridhishwi na utendaji kazi wa mume wako huridhishwi na utendaji kazi wa mke wako ni muhimu sana umueleze na unapomueleza lazima uwe na solution uwe na ufumbuzi wa lile ambalo linaonekana limepungua ambalo linasababisha mtu hatosheki haridhiki na hali ilivyo kwa hiyo mwanaume ambaye ana matatizo ya kuwahi kumaliza <laughs> ana matatizo ya kuishia kagoli kamoja ambayo hiyo ambayo itasababisha a, a, ile hamu yake itendo la ndoa isimuishie lazima atafute solution atafute ufumbuzi na ufumbuzi upo na ni wa uhakika la pili ambalo lipo mwanaume ambaye hajui njia sahihi za kumwandaa mwanamke ili mwanamke afahie tendo la ndoa atafute maarifa ya kujifunza jinsi gani ya kumwandaa mwanamke kwa usahihi afahie tendo la ndoa na utafahamu kwamba hujui kumwandaa mwanamke kwa usahihi iwapo tendo la ndoa kati yako na mke wako halimalizi kwa sehemu kwa maana kwa sehemu kubwa halizidi dakika kumi sawa yani utajua kwamba yani kama tendo la ndoa kati yako na 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 na, 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 na mkeo kwa sehemu kubwa halizidi nazungumzia kwa sehemu kubwa halizidi dakika kumi tambua uwezo wako kumwandaa kwa sababu ninapozungumza kwa sehemu kubwa maana yake nini ni hivi kuna kipindi mtafanya tendo la ndoa sawa haraka haraka kwa sababu ya muda whatever it is lakini pale mnapokuwa na muda wa kutosha muda wa kufanya tendo la ndoa unapaswa usipungue nusu saa sawa nitaeleza kwa nini sawa pale ambapo mna muda wa kutosha tendo la ndoa linapaswa lifanywe kwa muda usiopungua nusu saa kwa sababu gani mnapofanya tendo la ndoa kwa muda mrefu mnasababisha kichocheo kinachoitwa oxytocin katika miili yenu kisababishe uendelee kumpendelea mwanamke uliye naye uendelee kumpendelea mwanaume uliye naye zaidi ya watu wengine wote duniani ime thibitisho la kisayansi kwamba mnapofanya tendo la ndoa kwa muda mrefu hali hiyo inajitokeza bila nyinyi wenyewe kupanga ilo ni jambo la msingi. Kwa hiyo ilo ilo kwa hiyo lazima fahamu na vile vile wanawake nipenda kuzungumza wanawake. Asilimia kubwa ya wanawake hawaoni kwamba ni muhimu kumwandaa mwanaume. Na shukrani dada mmoja kutokea Mbea. Ana yeye hajawahi hajawahi kufanya mapenzi lakini anamchumba na wanakaribia kuingia kwenye ndoa. Ameniona kwenye YouTube dada huyu nimempenda sana. Jina lake na Rifadhi linaanzia na Ara. Okay. Sawa. <laughs> Anaingia. Ah sawa. Na na dada yangu ameniomba matilio mengi sana nimtumie ya kumsaidia kuweza kuwa mwanamke bora kwenye ndoa yake. Sawa. No. Na nipenda kusema hivi ni kwamba huyu dada akaniambia doctor yani mimi sijui mwanaume anashikwaje, sijui nakwaje kwenye tendo la ndoa. Naomba unisaidie. Sasa ameshaagizia video clips ambazo naziuza. Sawa. Za majinsi ya kumwendea na wajaribu fulani. Lakini naomba kuna video clip kuna nyingine ambayo nimeiandaa ambayo inahusiana na ile tendo la ndoa lisiloboa ilo of course amesema lazima nimpatie. Kwa hiyo cha, cha msingi ni kwamba yeye anajifahamu kwamba sijui lakini nataka nijue. Unaweza kuona tofauti iliyo. Kuna mwingine hajui lakini yupo tu. Anajua na anajua. anajua. <laughs> si. Kuna mwingine hajui lakini anajua na kule anachua. Anajua yeye yeah, anafikia kama vile kwenda chooni, kila mtu anajua kwenda chooni kujisaidia haja ndogo. Kila mtu anajua. Lakini eneo hili linahitaji ufundi ili mpenzi wako asiboreke na wewe lazima uwe na vitu vya kumfanyia. Huwezi ukathaminiwa kwa kitu ambacho huna. Huwezi ukakumbukwa kwa kitu ambacho hukufanya. Sawa, ili mume wako anapokuwa na hamu ya tendo la ndoa ili akumbuke wewe, lazima uwe na vitu awe anavikumbuka. Sasa katika ile video ambayo nime, nimeweka nasema kwamba tendo la ndoa lisiloboa lis ambapo tunawatumia watu kwa gharama fulani. Ni kwamba unapokuwa na mambo, mambo mengi ya kumfanyia mwanamke au mwanaume Sawa, unapokuwa na mambo mengi unamchanganya akili yake kiasi ambacho anachokumbuka kwa sehemu kubwa ni utamu tu. Na ule utamu atapenda upate tena. Sasa muonje asali haonji mara moja waswahili wamesema. Sawa, muonje asali haonji mara moja. Kwa hiyo una yani unapokuwa na mambo mambo mengi ya kumfanyia mume wako, unapokuwa na mambo mengi ya kufanyia mke wako wakati wa tendo la ndoa, unaichanganya akili yake anashindwa kumbuka kipi ni kimemletea ki, ki, utamu. Unaona? Sasa unapokuwa na vitu viwili tu, sawa? Una vitu viwili tu unavyojua vya kumfanyia mwanaume. Una, una vitu tu vitatu vya kumfanyia mwanamke. Hivyo hivyo anaweza kuvijua na kuvikumbuka. Anajua tanzia wapi ataishia wapi. 
Kwa hiyo utamboa. Sasa wewe anajua vipo. Kama wewe ataanzia hapa, anamalizia hapa. Sasa mwanamke, mwanaume unanisikiliza, itahidi kuwa na vitu vingi vya kumfanyia mpenzi wako, awe mume wako, mke wako, mchu wako ili umchanganye akili yako kiasi ambacho awe anakumbuka tu utamu. Sio ulimfanyia nini? Sasa anapokumbuka bwana huyu bwana anachojua bwana atakushika hapa, atakushika hapa, tayari mba yamesha. Iwo utakuwa unaboa. Kwa ni eneo ambalo linapaswa lifanyiwe kazi ili mwanamke atulie. Sawa, usipolifanyia kazi itakupunguza. Kwa hiyo lazima pande zote mbili. Wale ambao wanawake ambao hawajatulia na ume zao jamani tulieni. Sawa, tafuta mbinu usifikirie kwamba mumeo Sawa, usifikirie kwamba mumeo amekuwa kimeo. Unaweza kumsaidia mume wako akarudia mara ya pili au ya tatu au ya nne. Ukimwona mume wako anaishia goli moja, bado unampenda, wewe ndio ujitahidi kumsaidia abadilike. Kama ni kumtafutia dawa, umeisha kuna watu, kuna wanawake ambao wameisha kuja kuanulia dawa wa ume zao ofisini kwangu. Sawa, mwanamke anaona mume wake ana kiumbe kidogo. Anatambua wapenzi wake alishakuwa nao wawili, wote walikuwa na viumbe vikubwa. Anamwambia, anaona kwamba ni tatizo, anamwambia mume wake Sawa, mume wake anamwambia bwana basi kanichukulie hiyo dawa. Anampa hela, anakuja anachukua. Nguvu za kiume usiku wai kumaliza. Nimeshaona wanawake, wanawake wanakuja wenyewe. Wanao wengine wanaona aibu. Yaani mwanamume mwenzao kaniona mimi bado nina tatizo. Anaona anajisikia vibaya, labda ni mtu maarufu. Ama ofisini kwake ni mtu ana cheo chake. Nasia, kuna wanaume wengine wanakuja ofisini kwangu, wanapaki magari tu pale, hawataki kwenda kunyaga ofisini kwangu. Na no, wanaona aibu kwamba anaenda kwa dokta wa mapenzi wataonekana kwamba ana matatizo kwenye mapenzi anapaki gari kwenye anapaki gari pale kwenye kwenye eneo la kiwanja cha cha jengo la Nyanza alafu ananipigia sema doctor njoo no, njoo kila kitu tunaongelea ndani ya gari yangu kweli na, na, naenda naongea nao ndani ya gari na waletea dawa wanawasha gari wanaondoka sio mmoja wengi <laughs> bwana vyao vyao wanaona mm -mm. wengine wanasema bwana niko busy sana mtume boda boda sisi na maelekezo eh mtume boda boda Tuna bora bora nileteni niko sehemu fulani nitamlipa hela yake. Hizo kesi nyingi. At least mtu anatafuta solution. Sasa wewe unakaa kimya unafikiri taondoka yenyewe tatizo. Hayo mapungufu hayawezi yakaondoka yenyewe. Lazima iashughulikiwe. Eneo lingine ni muonekano. Sawa? Muonekano. Sasa hivi a mwanadamu ameumbwa na macho na macho yanampa uwezo wa kutoa thamani ya kitu anachokiona. Kwa hiyo mwanaume ambaye hapendi kuvaa vizuri mwanamke ambaye anavaa ovyo ovyo muonekano wake unaboa sawa sasa unapo, mwanamke anapokuwa anaboa anamboa mwanaume mwanaume anakuwa ana radha na yeye anapokuwa ana radha na yeye anapunguza kitu ambacho anataka kuzungumzia kwa kumalizia anapunguza ukaribu na mke wake mwanamke anakuwa jatulia anaona wanaume wengine wanamtongoza sababu ana makalio makubwa basi anaona kwamba mimi bwana mume wangu hapendi kukaa na mimi kwa hiyo hao wanaitongoza kwa niwafuate anakuwa ni mchepukaji Ndio kwa una jinsi gani? Ni kwamba amesababisha yeye mwenyewe kutokuwa karibu na mume wake, sawa kwa sababu na uvaji wake, wengine bado anaoga mara moja kwa siku vitu kama hivyo. Sasa mume wake anakuwa ana keep distance, sawa anakuwa mbali na yeye. Sasa anaona mume wangu lakini sasa bwana mume anamtongoza kwa sababu ana makalio makubwa, na? Sawa au labda ana matiti makubwa whatever it is au ni mrefu, whatever it is. Anamtongoza. Kwa hiyo anaona kwa sababu anatongoza basi mimi na mimi niende huko. Kwa hiyo nakuta mwanaume oh mke wangu ajatulia si nini na nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima utengeneze muonekano uliona lakini lingine ambalo bado kuliza kuzungumzia katika eneo hilo hilo mnaweza kuanzisha uhusiano sawa mnaweza kuanzisha kuanzisha uhusiano la mnaanzisha uhusiano inafikia hatua huyu mwanamke anakuona wewe una kiumbe kidogo sawa tafiti zinaonyesha kwamba wanawake wanafaia kuona kiumbe kikubwa na vile kukishika sawa unapona kiumbe kidogo vile vile mwanamke anaweza akaanza a uh, kukosa amani na akaanza kuzurula jambo hilo kwa vile uliangalia lakini lingine ambalo ulipo ambalo liko juu ya uwezo wako ni kwamba uh, unaweza kuwa wewe ni mfupi wa kimo kama mwanaume bwana wake wengine wanapenda uh, wana, wa, wanaume wenye warefu wa kimo sasa kimo, kimo chako ndivyo kilivyo sawa ndio wa, wa, wa china wameshagundua mbinu ya kumrefusha mtu kimo urefu wake wa china sawa lakini ina maumivu sana. Sawa, <laughs> mimi nayo dawa ya kuongeza ukubwa wa kiumbe, lakini dawa ya kuongeza urefu wa, wa kimo chako huwa na, 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 na futi ngapi huo sina. Lakini kama una kiumbe kidogo, wanaita wanaita uh, wana jina lake maalum linaanzia na K. Sawa. <laughs> Ene, anyway, hiyo hiyo inawezekana. Kwa hiyo cha msingi angalia kama unapofuka katika maeneo hayo kama kiumbe kidogo tu asiye. Lakini katika swala lingine kama uh, una tatizo uh, la la, la mwanamke mwanamke hawezi akakwambia kwamba wewe ni mfupi lakini utakachangaa tu 
amejikuta ana interest anapendelea wanaume warefu hiyo iweza kutokea wengine lakini lingine ambalo lipo ambalo nishaleta hapa studio mara moja likazoa kidogo mzozo kwa miongoni mwa watu ni kwamba kuna wanaume ambao wanapenda wanawake weupe sawa kuna wanaume ambao wanapenda wanawake weupe sasa amemwoa mwanamke akidhania kwamba ni mweupe kwamba amejichubua <laughs> sasa hiyo hali akija kugundua kwamba hii rangi sio sio yake inaleta shida anapunguza mapenzi na mwanamke anakuwa hatulii lingine ambalo lipo ni wanawake na wenyewe wanajua kwamba mwanaume anapenda mwanamke mweupe sawa anajua kwamba mwanaume anapenda mwanamke kwa hiyo wanajichubua wanaingia gharama ya kujichubua ambayo inaleta shida kwenye eneo la fedha tena kwa hiyo ndio ile pointi ya kwanza mwanaume ambaye hana heza hela ya kumpa mwanaume akaendelee kuji mwanamke endelee kujichubua anaonekana hafai mwanamke atatafuta hela kwa wanaume wengine kiasi ambacho itasababisha wao wanaume wamtumie kwa unaweza kuona jinsi gani kwa hiyo hili linasumbua akili wanawake kiasi ambacho wanashindwa kutulia na wanajikuta kwamba wanawasaliti waume zao uh, lingine ambalo ni la msingi sana ambalo uh, linasababisha wanawake wasitulie ni muda wa kukaa pamoja muda wa kukaa na kuongea na mke wako ni jambo la msingi sana Jitahidi sana unapokuwa free au kwa kazini kutafuta muda wa kuongea na mke wako ni jambo ambalo wanawake wengi wanalithamini wanawake wanapenda mtu ambaye anapenda kuwa karibu na wao wanaonyesha jinsi gani unawathamini unaonyesha jinsi gani unaona kwamba ni wa muhimu kwa ni jambo la msingi sana kwa mwanaume kuangalia kwamba kipengele hiki sio cha kupunguzia unaweza kawa na pesa nyingi unampa pesa nyingi lakini ukikosa muda wa kukaa naye itakuponza napenda kumwambia wanaume sawa kuna message zipo hapa za wanaume ambao wana pesa lakini wameachwa na no, kwa hiyo msingi ni kwamba utakuwa na pesa nyingi utakuwa ni fundi mwenye wa ndoa lakini je kwenye muda wa kukaa na kuongea naye unao kumtoa outing mke wako sawa so, kutoa outing ilo jambo lenyewe la muhimu sawa so, mara moja moja unamtoa mke wako outing na kwenda mnatia story na nini ni jambo la msingi sawa so, sio subiri valentine day peke yake ndo mtoe outing sawa so, Unakusubiri siku ya wapenda nao peke yake ndo mtoe mke wako hiyo itakuponza. Sawa, mke wako na mke wako atajua kwamba tu unafanya usanii unaigiza tu. Sawa. Huo hayo ni maigizo. Lazima umuonyeshe mke wako mke wako kwamba kweli bwana hiki ni kitu ambacho unakipenda na sio kinatokea kwa sababu ya kuna hii siku ya rangi nyekundu. Ah ah. Lazima ujitahidi utafute muda wa kukaa. Sasa so, lingine ambalo ninalofuatia ni hilo, ninalofuatia na ukaribu kina kinaitwa uh, affection. Affection yani kwa kwa Kiswahili yani jinsi gani wewe una tabia ya kumshikashika mke wako umetoka unaenda kazini umemkumbatia mke wako kwa heri nikutakia siku njema mke wangu unaporudi unamkumbatia mke wako unapotembea mara nyingine mnashikana mikono au mmekaa kwenye taksi na papa sana kwenye mapaja vitu kama hivyo jinsi gani unaonyesha kwamba unaufamini mwili wake unafamini ukaribu wake hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia la mwisho ambalo ni la msingi vile vile kulizungumzia ili mwanamke asitulie jitahidi sana kwa kutoa kwa mtu wa zawadi sawa tafutie zawadi mke wako mnulie zawadi mke wako inasaidia mke wako kutulia vile vile kwa uji, uji, ya, usisubiri kuombwa zawadi kuna wanawake ambao wanaomba zawadi lakini jitume angalia mambo ambayo mke wako anayapenda nunua zawadi mpatie mke wako ili mke wako najisikie kwamba na mwanaume ambaye amemweka moyoni Sawa, hilo ni jambo la msingi. Kwa hiyo ni maeneo ambayo yataweza kusaidia mwanamke asitulie. Tunaingia kwenye ungo ya maswali ndugu msikilizaji wa Radio Free Africa. Kama unasikiliza kipindi hiki mara ya kwanza, kipindi ni usiku wa mahaba, radio unasikiliza ni Radio Free Africa. Kipindi hiki kinarushwa mara mbili kwa wiki. Kama unasikiliza siku ya Jumatano, tambua kwamba ni marudio. Kipindi kinarushwa Jumatatu, Jumatano kinakuwa marudio. Tunaingia kwenye ungo ya maswali na majibu. Uh, mimi ni daktari wa mahusiano peke yake. Kwa hiyo swali si tumbo, si mguu, si kichwa, si nini wapelekee madaktari wengine. Hai, mimi ni daktari bingwa wa mapenzi. Kwa hiyo masuala ya mapenzi, mahusiano kwa ujumla leti kwa Kama ana mahusiano vile na matatizo kama ya kikazi na bosi wako au nini, hayo naweza nikakusaidia vile vile kwa sababu hayo na wenyewe ni mahusiano. Sawa? Kwa hiyo una mgomvi na ndugu zako, hayo ni mahusiano. Hayo uniletee inawezekana. Sawa? Sasa napoingia kwenye ngo ya maswali na majibu. Sawa? Zingatia kwamba Ningependa nifahamu uh, umri wako, ningependa nifahamu kama wewe ni mwanamke sababu naiona tu namba yako. Kama wewe ni mwanamke nifahamu ni mwanamke, kama ni mwanaume nifahamu ni mwanaume. Na uhusiano wako na muda gani? Inanisaidia kuelewa mazingira ya tatizo ulilonalo unaletea. Sasa kawaida of course najibu maswali ya wiki iliyopita. Kwa hiyo sitajibu maswali ya, ya ma, ma, maswali ambayo utayatuma sasa hivi. Kwa sababu gani kuna wengine wanauliza maswali ambayo ni ya kawaida sana yanaziba nafasi ya maswali mengine ya msingi. Sawa? Maswali kama mpenzi wangu anipigisi kama zamani daktari hivi huyu kweli ananipenda. Hiyo linachukua nafasi. Kwa hiyo swali kama hilo of course kiblaka liko dhahiri. Sawa? Enen. 
kwa hiyo sikiliza majibu nao yatoa kwa maswali yanayokuja kwa sababu katika maswali nayoyajibu huenda ukatapata jibu lako la tatizo lilo nalo kwa hiyo usitume swali lako mpaka utakaposikiliza ma, ma, majibu nitakao kuwa nimeyatoa na kama unasinzia basi naomba nikupe namba tutawasiliana tuto, kesho sawa kama unaona una usingizi namba yangu ya simu naomba uisave kama dr wa Radio Free Africa dr wa Radio Free Africa au dr Lavo au dr Ushauri itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani namba ni 0754 sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne nitarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne narudia mara ya mwisho sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne kwa hiyo kuna tisa tatu pale kwa hiyo sijio kachanganya tunaingia kwenye ngo ya maswali na swali la kwanza lina kichwa cha habari kinachosema mke hataki simu ishikwe na mumewe mke hataki simu ishikwe na mumewe uh, swali hili ni linaeleweka vizuri sana linasema naitwa Meshaki umri wangu miaka 29 mke wangu akitongozwa na wanaume lazima aniambie lakini hataki nishike simu yake na nikishika maana yake nimeanzisha ugomvi daktar naomba msaada wow napenda nikwambie uwe mwanaume uwe mwanamke ukiona mwenzio hataki ushike simu yake ameficha mchepuko asa mchepuko na dili nao vipi mwanamke anaye mwanamke anaye chepuko na dili naye vipi hiyo ni swala lingine tutaendelea kulizungumzia kwa hiyo natambua kwamba sasa anachokifanya ni kwamba akitongozwa na mwanaume ambaye hampendi hana mvuto anaoutaka huyo ndio atakuja atakuambia lakini kuna wale ambao wanawapenda sawa anaona hao wana hela nyingi na hiyo hao ndio wanaowataka wale ambao sio ambao wana hela ndio wanakuambia fulani kanitongoza kwa sababu anajua huyo anaweza kunipa hela lakini wale wenye hela amewaficha kwenye simu kwa ni juu yako wewe kama mwanaume kamata simu hiyo kwa nguvu. Alafu ujithibitishie wewe mwenyewe. Sawa, kamata simu kwa nguvu. Kama iwe ndio mwisho, iwe mwisho siku hiyo. Sawa? Sawa. Kama hiyo ndio mwisho, iwe mwisho siku hiyo. Kamata simu kwa nguvu. Hakikisha kwamba unatumia nguvu zako zote. Kamata hiyo simu, alafu kama ameweka password, mbonyeze pua mpaka aseme password hiyo ai nini. Ujue kinachoendelea. Asija kuletea ukimwi bure. Mwanaume mmoja amenitumia message kutoka Kigoma ameanza kutoka usawa kwenye ume wake sawa anamuliza mke wake mke wake anasema mimi sijui mimi sijaichepuka wakati mwanaume anao hakika kabisa kwamba hajawahi kuchepuka anao hakika kabisa hajawahi kuchepuka lakini amepata ugonjwa wa zinaa ameutoa wapi kama sio kutoka kwa mke wake kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia